அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹாலோ ஸ்டைல் ஓப்பன் ஸ்டைல் ஸ்டைல் அப்படின்னா சூல் தண்டு அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா உள்ளீடற்ற அல்லது திறந்த சூல் தண்டு இப்போ வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டிக்மா மேலே வந்து போலன் கிரைன்ஸு விழும் இல்லையா அந்த போலன் கிரைன்ஸ் விழுந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ள டியூப் போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த போலன் டியூப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஓவிலுக்குள்ளே போகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் அப்படிம்பாங்க இதில் முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலன் டியூப் இருக்குல்ல அந்த போலன் டியூப் வந்து கீழே பார்க்க வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் சரியா அப்படி வளர்ந்து போகும்போது இந்த ஸ்டைல் இந்த சூல் தண்டு இதுக்கு பேர் தான் சூல் தண்டு அப்படிம்பாங்க சரியா இதுக்கு பேர் ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் தென் ஓவரி ஓவரிக்குள்ள ஓவியல் இருக்குது அதே போல் சூல் முடி சூல் தண்டு சூற்பை அதுக்குள்ளே சூல்கள் இருக்குது சரியா இந்த சூல்களுக்குள்ள வந்து இந்த போலன் டியூப் மகரந்த குழல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது போகணும் சரியா இப்போ போகும்போது இந்த வழியில் இந்த சூல் தண்டு ஸ்டைல் வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டைலெல்லாம் வந்து இருக்குது அந்த ஸ்டைலோட அமைப்புக்கும் இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டைல் இருக்கிறதுனால ஸ்டைல் வந்து என்ன பண்ணுமா இந்த மகரந்த குழல் போலன் டியூப் உள்ளே போகும்போது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அது பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அது என்னென்னலாம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு மூணு டைப் இருக்குது அந்த மூணு டைப்பில் முதல் டைப் தான் இந்த ஹாலோ ஸ்டைல் முதல் டைப் தான் ஓப்பன் ஸ்டைல் இந்த ஹாலோ ஸ்டைல் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஓப்பன் ஸ்டைல் உள்ளீடற்ற அல்லது திறந்த சொல் தண்டு சரியா சரி இப்போ நம்ம டைட்டிலுக்கு வந்துடுவோம் ஆக்சுவலி உள்ளீடற்ற ஹாலோ ஸ்டைல் எப்படின்னு பேர் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய அமைப்பு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம தியரி வைஸாக சில விஷயங்களை நாம் பார்க்கலாம் ரைட்டா ஸோ காமன் அண்ட் மோனோகார்ட்ஸ் ஒரு வீட்டிலே தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய சூழ்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கருது புறுதல் நடைபெறும் பொழுது அந்த சூர்பைக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சூல் தண்டு இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஸ்டைல் அந்த ஸ்டைல் வந்து இட் இஸ் மெயின்டைனிங் த ஹாலோ நேச்சர் ஹாலோன்னா என்னது உள்ளக்க ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறது சரியா ஒரு டியூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டியூப்புக்கு உள்ளே ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறது சரியா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலோ கேனல் வந்து இன்னர் லைனிங் இருக்கு இல்லையா இதான் வந்து சூல் தண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சூல் தண்டினுடைய இன்னர் லைனிங் இருக்குல்ல இன்னர் லைனிங்னா உள்பக்க சுவர் இந்த உள்பக்க சுவர் மட்டும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் லேயரை வச்சுக்கிட்டு இருக்குமாம் சரியா சிங்கிள் லேயர் ரைட்டா ஒரு பக்க செல்கள் சரியா ஒரு அடுக்கு செல்கள் ஒரு அடுக்கு செல்கள் அதில் காணப்படுகிறது அது வந்து சுரப்பு செல்களாக உள்ளது சுரப்பு செல்கள்னா என்னது கிளாண்டுலார் கேனால் செல்ஸ் சரியா கிளாண்டுலார் கேனால் செல்ஸ் கிளாண்டுலார் என்னது ஏதாவது ஒரு செக்ரீஷனை வந்து அது செக்ரீட் பண்ணும் ஒரு திரவத்தை அது சுரக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த திரவத்தை பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசலாம் சரியா அந்த திரவம் எதுக்காக அது சுரக்குது அப்படின்னாக்க அது ஃபங்க்ஷனையும் நான் தனியாக பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு அந்த செல்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செல்க்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ ஊடு கடத்து தெசு அப்படின்னு பேர் சரியா ஊடு கடத்து தெசு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த மியூசிலேஜ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளூயிடில் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிலேஜ் சரியா இப்போ இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல மோனோ காட்லிடன்ஸ் ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் அது காணப்படுது அதே போல் உள்ளீடற்ற சூழ் தண்டு இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த ஹாலோ ஸ்டைல் அந்த ஹாலோ ஸ்டைலினுடைய இன்னர் வால் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிளாண்டுலார் கேனல் செல்ஸ் சரியா அந்த கிளாண்டுலார் கேனல் செல்ஸுக்கு தமிழில் தான் சுரப்பு செல்கள் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு தான் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ அப்படின்னு பேர் சரியா கிளாண்டுலார் கேனல் செல்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ லைக் வைஸ் இந்த சுரப்பு செல்களுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா ஊடு கடத்து திசு ரைட்டா இது எதை சுரக்குது மியூசிலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு திரவத்தை சுரக்குது அந்த திரவத்திற்காக மட்டுமல்ல சரியா நிறைய அந்த மியூசிலேஜ் கூட சேர்ந்து நிறைய பொருட்கள் வந்து அது கூட உற்பத்தி ஆகும் இந்த செக்ரீஷன் எதுக்காக சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் அடுத்தது இருக்கு இப்போ வந்து போலன் மூவ்ஸ் த்ரூ திஸ் கேனல் போலன் வந்து அது வழியாக தான் போகும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல் தட் கேர் போலன் கிரீன்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ரோஸ் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந
வந்து அதில் சுரக்கிறது அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூட்ரிஷன் சரியா நியூட்ரிஷன் எதுக்கு உண்டான நியூட்ரிஷன் அந்த போ போலன் டியூப் இருக்குல்ல அந்த போலன் டியூப் வந்து உள்ளுக்கு அப்படியே டெவலப் ஆகி கீழே வரைக்கும் போகணும் கீழேன்னா கீழே வந்து மைக்ரோபைல் ரீசன் இருக்கு இல்லையா ஒவியலினுடைய மைக்ரோபைல் ரீசன் அதாவது சூலினுடைய சூல் துளை இருக்கு இல்லையா அது வழியாக அது வழியாக உள்ளே செல்ல வேண்டும் ஸோ அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு மேலேருந்து கீழே வரணும் அது அப்படி வர்றதுக்கு அது சத்து பொருட்களை கொடுக்கிறது உணவுப் பொருட்களை கொடுக்கிறது யார் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா ஊடு கடத்து திசு அந்த ஊடு கடத்து திசு சில திரவத்தை சுரக்கிறது மியூசிலேஜ் மாதிரி இருக்கிறது அந்த மியூசிலேஜ் திரவத்து கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த திரவம் வந்து நியூட்ரிஷனை கொடுக்கிறது ஃபஸ்ட் திங் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அ போலன் கிரெயின் ஆஃப் சம் அதர் ஸ்பீஷிஸ் போலன் கிரெயின் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா தட் வில் பி இன்கம்பேட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் கேட்டால் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்பீஷிஸ் சிற்றினத்தை சார்ந்த ஒரு போலன் கிரீன் வந்து அந்த ஸ்டிக்மா மேலே விழுந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அது இன்கம்பேட்டபிள் ஆகணும் இன்கம்பேட்டபிள்னா ஒத்துக்கொள்ளாத தன்மை இது வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அனுப்பி அந்த போலன் கிரீனை வளர விடாமல் செஞ்சிடும் கேட்டால் அப்படி வளர விடாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்பாங்க தமிழில் ஒவ்வாமை வினைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்டால் ஸோ இந்த ரெண்டு வினைகளையும் வந்து அந்த செக்ரீஷன் செய்யுது அந்த செக்ரீஷனை யார் சுரக்கிறது ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ ஊடு கடத்து திசு சரியா இப்போ அந்த லிக்விட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த செக்ரீஷன் திரவம் அந்த திரவத்திற்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த செக்ரீஷனுக்குள்ள கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லிக்விடுகள் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்னா உங்களுக்கு தெரியும் எனர்ஜியை கொடுக்கறதுக்கு அதை உதவி செய்யுது லிப்பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொழுப்பு பொருட்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து சில என்சைம்கள் சில நொதி பொருட்கள் வந்து அதில் காணப்படுகிறது என்னென்ன நொதிகள்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டரைசஸ் ஆசிட் பாஸ்பிடைசஸ் அதுக்கப்புறம் கம்பேட்டிபிலிட்டி கண்ட்ரோலிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒவ்வொரு வினையை தூண்டக்கூடிய புரதங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கும் சரியா இதெல்லாமே வந்து பொத்தாம் பொதுவாக தான் இருக்குது இதை தனித்தனியாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் போதும் உங்களுடைய லிமிட் வந்து அக்சஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ செக்ரீஷனுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிட் அப்புறம் சில என்சைம்ஸ் என்னென்ன என்சைம்ஸ் எல்லாம் எஸ்ட்ரைசஸ் பாஸ்போர்டைசஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி கண்ட்ரோலிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் இது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஹாலோ ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ இருக்குல்ல அந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ வந்து உள்ளுக்க சிங்கிள் லேயராக இருக்கும் சரியா அந்த சிங்கிள் லேயர் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளூயிடுக்குள்ள மியூசிலேஜ் இருக்கும் அது போக இதெல்லாம் இருக்கும் அதோடய வேலை என்ன ப்ரொவைடிங் நியூட்ரிஷன்ஸ் அண்ட் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆக்ஷன்ஸ் சரியா இந்த திங்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த போலன் டியூப் வந்து உள்ளுக்கு போகும் சரியா உள்ளுக்கு போய் கீழே இருக்கக்கூடிய சூல் துளை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி சூல் இல்லை இருக்கும் சூல் ஓவியலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோபைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் சூலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூல் துளையை வந்து அந்த போலன் டியூப் மகரந்த குடல் வந்து ரீச் ஆகணும் சென்று சேர வேண்டும் ரைட்டா ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஹாலோ ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது மோனோ காட்லிடன்ஸில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா